Maria. Sabay-sabay nating aalamin yan mamaya sa pagkatapos ng gabi. Ano kaya ang nakakabiglang balitang yan? Abangan po mamaya, pero bago yan, magaganap naman ang pagkatanghal ng unang weekly task ng ating teen housemates. Alam niyo, buong linggo silang naghanda para sa tatlong exciting yes! performances. At ngayong gabi, maipanalo kaya nila ang laban ng kakaibang sayawan sa Big Dance on the Floor. 88% ang average score na kailangan nilang makuha sa tatlong sayaw para manalo sa ating weekly task. Kaninong kamay kaya ang mahalagang desisyon na yan? Aalamin natin mula mismo sa may-ari ng bahay. Kuya! Maligayang pagdating sa ating bahay. Big Dance on the Floor, Board of Judges. World of Dance Philippines Top 3 from the Junior Division, Ken San Jose. From the Upper Division, Luca and Jenilyn. And First World of Dance Philippines Champion from the Team Division, FCPC Baliktanao. Salamat sa pagtanggap ng aking invitasyon. Mga bigat at sasayawan ang uhusga sa galing ng ating teen housemates. Pero ang tanong, sapat kaya ang kanilang paghahanda ang ginawa para maipanalo ang kanilang kauna-unahang weekly task? Kaya naman, sisimulan na natin ang hatawan sa isang kilig-filled performance mula sa unang grupo ni na Mitch, Angela, Alfred, at Yen. Ang kwento sa likod ng kanilang unang sayaw, narito pa doon rin natin lahat. Pwede bang mabili? Yung konsepto po ng sayaw namin is high school love story kuya nagpapakilala po yung boy sa amin then yung ending po yun po yung parang magiging magkatuluyan na po or magiging magkaibigan na sila I think kuya they can relate naman kasi syempre love story tapos sa uh, school siya malaki po yung nakasalalay dito ito po yung simula ng challenge po namin sa loob ng bahay niyo po kuya kung nasa baba kami talagang iaangat namin yung sarili namin para sa pangarap kuya lalaban pa Oh. 
first time going on performance wall, and I can really see the involvement of the concept that you guys did. I really understood everything. Angela, I loved your energy. And Nakita Ko, you guys are really enjoying what you're doing. So good job. Thank you. Thank you. Thank you. Ngayong gabi, ang level up hapon ni Kuya para sa hap. Yes sir, maybe, maybe I drop it. Maybe I drop it. Smith. Mula sa pagsasayaw ng nakatayo ay hihiga kayo sa sahig at doon nyo ipagpapatuloy. Gusto nyo makumpleto? Oh! Handa ba kayo magsakripisyo para kina Ashley, Batip, Lance, at Narcy? Ano ang habong haharapin ng team housemates para makapag-crossover ang ibang star dreamers? Dito lang sa PDB 8. Ano ba? Ay, Gabi! Excited na po kami at handa na handa kasi po ang pinaghirapan po namin araw-araw po yung ginagawa namin. Para sa pangarap namin! Ano na nangyari ito na apat yung nag-cross over? Ninety. Tama ka ba yun? Yes, ayan. Siyempre, kalma-kalma po na pa. Hindi nyo nasabi ko. Performance mo and I can really see the involvement of the concept that you guys did. I really understood everything. Angela, I loved your energy. And Nakita Ko, you guys are really enjoying what you're doing. So good job. Thank you. Maganda ang saya. It was uh, the concept, the storyline was so well done. Angela and Yen, you guys really, really delivered the emotion and the story. And we were all caught in from the beginning. And Mitch and Alfred, you guys, dance together in in the moments where you needed to so for us uh we loved it and uh but i mean stop my pull for that because it was beautiful um sobrang ganda nung 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 tahe nung story and angela sobrang kitang kita na talagang magaling ka mahusay kang sumayaw and sa lahat hindi sila nagpahuli uh talagang sumabay sila and na feel namin yung performance Nakuha niyong score sa performance niyong ito. Sabay-sabay nating saksihan ng isang dreamy dance performance mula kina Shoichi, Shina, Tan, and Peja. Ang kwento ng kanilang sayaw. Narito, panoorin nating lahat. Yung performance po namin is halong kilig and lungkot. Si Keisha, may gusto sa akin po. At si Tan, si kay Shina, ang paginipan po nila yung crush. Pero, nalaman po nila na panaginip lang po yun. At sa totoong buhay, kami ni Shina po yung nagkatuluyan po yan. Binasa po kasi namin ang maigi yung lyrics. Doon po kami nahirapan sa part po na kahiga. Dapat po talaga alignment po talaga. Kahit anong gawin namin sa sahig po, dapat po maganda 
Tignan. Excited na po kami at handa na handa kasi po pinaghirapan po namin araw-araw po yung ginagawa namin. Para sa pangarap namin! Para sa pamilya namin! Para sa atin! 3, 2, 1, and Good morning, Sa tingin kay aking nakakapiling I really loved um, your concept and um, understandable. The, the choreo, it was creative and it was a little bit more complicated. But there were times where hindi kayo sabay sabay. As well as I did see a little bit of a disconnection between Tan and Sheena on the, the floor part. Um, but other than that, I could really see that you guys are enjoying what you're doing. And I really loved your performance. So thank, thank you so much. You I loved your performance so much. Although I do agree with Ken that there were some unsure moments in there, but overall, really, really good job and amazing performance. Thank you so much. I can actually see kung sino yung may experience sa dancing. Good part is mas ginamit yung marunong sumayaw sa dancing and sa acting yung iba. Ang importante naman is na i-portray nyo yung team and yung gusto nyo ipakita sa performance. Para sa inyong pangalawang performance, nakakuha kayo ng score na... Sapat kaya ito para maisalba ang kanilang score at maipanalo pa ang kanilang weekly task. At may pagkakataon pa ba silang maiangat ito sa kanilang huling group performance? Ang ochong housemates magpapakitang gilas na. Dito lang yan sa tigating Big Dance on the Floor Challenge ng Pinoy Big Brother Ocho!
charges para makakuha ng average score na aabot o lalampas sa 88%. Malalaman po natin yan sa ilang saglit. Ngayon naman, ating saksihan ang pangatlo at huling floor dance performance kung saan ang coaching housemates ang magpapakitang gilas. Ang kanilang paghahanda, narito panuorin muna natin. Performance namin talagang all out talaga. Nang magagawa namin 101%. Lahat po, tutulo po yung laway nila sa pag pinanood po nila pong performance po namin ngayon. At alam ko pong isa lang po ang masasabi nila. Amazing! Kaya namin yung best oh namin, Kuya. God. Yung kakayahan namin at lakas ng loob oh para mapagtagumpayan itong challenge o yung task na ito, Kuya. amazing job i can i can see the amount of time that you guys spent with this piece and it really shows um i really love the incorporation of each of you doing your own little solo part the freestyle which is really nice um soichi angela and sheena you guys obviously have the dance experience and it shows and yeah you guys did really really good and you guys should be proud of yourselves grabe, grabe. um I, I loved I loved a lot of the elements here. The one thing I will say though is that it's a team and you guys are a unit. So as, as great as some of the individual moments were, you have to remember that every, it's not how good each dancer is individually, it's how good your unit is as a team. Um, but at the end, we, I, I loved it. I loved it a lot. Um, you guys should be very proud and I think you guys did very, very well. Para sa akin, Mahalaga doon yung nag-enjoy kayo sa ginawa nyo. Yun yung pinakaunang-unang kailangan pag sumasayaw ka at pag may ginagawa ka. So nakita ko naman yun, nakita naman namin yun. And yung effort na binigay nyo doon sa pyesa nyo, sa pagsayaw nyo kanina, nakita ko kung paano nyo siya bino. Alam ko mahirap yun. And um, gusto kong bigyan ng special mention si Tan 
si Alfred and Mitch. Alam ko, hindi kayo talagang sumasayaw, pero ang gusto ko sa nakita ko kanina, disidido kayong ipanalo yung round na to para sa grupo. So, nakakatuwa yung ganun. So, para sa akin, congratulations, guys. Narinig na rin natin ang mga saloobin ng ating judges sa kanilang mga napanood na sayaw. Pero ang tanong, ano nga kaya ang score na makukuha nila para sa kanilang last group performance? Ito na nga kaya ang makapagpapanalo sa kanila sa kanilang weekly task. At ano nga ba ang malaking pasabog na The Great Sea? Mabibigyang lino ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother! Masama nating napanood ang tatlong dance performances ng teen housemates. Pero ano nga kaya ang puntos na kanilang nakuha sa kanilang huling sayaw? Ito na nga kaya ang mag-aangat sa kanilang average score at magbibigay daan para manalo sila sa kanilang weekly task. Aalamin natin ang lahat mula mismo sa ating Board of Judges. Again guys, congratulations. And alam ko na-enjoy nyo yung performance nyo kanina. Kaya ang score nyo ay... performances ang inyong total average sa unang linggo na pananatili ng teen housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Pero ngayon ay hindi pa natatapos sa mga hamon na kanilang kakaharapin dahil isang malaking balita ang tiyak na babago sa mga pangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Ito nga ay ang bigating pangyayari na magbibigay linaw sa magiging kapalaran ng teen star dreamers ng Camp Star Hunt. Ano nga ba ang The Great Sea? At paano ito makakaapekto sa bagong team batch ng edisyong ito? Ang inyong mga tanong, masasagot ngayon na. Narito panuorin natin lahat. The heat is on. Pinainit ng orchong star dreamers ang camp dahil sa mga pusong palaban para sa kanilang pangarap. Kumapit ng maipit! Andito na kami! Sinubok agad ang kanilang pagkakaisa sa isang challenge na nagbigay daan naman para mas makilala ang isa't isa. Whenever my friends go to my house, my mom always cooks carbonara. Kasi sabi ng mga teammates ko, ano, pwede mong cook carbonara kasi sa masarap. Ah, matitik na namin yan. Oh, agad na puno ng sayang kap dahil sa bitbit na kulit ng star dreamers.
mga smiles nyo. Medyo matagal-tagal kami tayo hindi nagkita. At uh, alam ko na-enjoy na-enjoy kayo dito sa loob ng camp. Pero ngayon, panahon na para maging seryoso. Dahil hawa ko na ang resulta na naging job nyo this week. So our teamers, sa naging trabaho nyo this week, bilang uh, pastillas vendors, tatlong puntos ang maaari nung makuha. One point para sa grupo na nakuha ng mas malaking benta. One point para sa grupong mas pinili ni Nanay Nati. At one point naman para sa grupo na nakakuha ng mas maraming boto mula sa special set of judges natin. Oh! Ang tanong, sino kaya magiging winning group this week oh! at magkakaroon ng chance na makapag-crossover at maging official team housemate si Kia? Oh! ginawa niyo ang pagbibenta. Ang isang grupo ay kumita ng 1,645 pesos. Samantala, ang isang grupo naman ay kumita ng 2,240 pesos. Congratulations dahil kayo ay may one point na. Gamers, alamin na natin kung sino ang grupo na pinili ni Nanay Nati. Ang uh, one point ko ay binibigay ko sa grupo ito dahil sila yung nakitaan ko ng teamwork. Kaya ang uh, pinipili kong team ay ang... Once again. Pero nadatandaan nyo, meron pa tayo isang puntos. <laughs> Alam nyo guys, nadatandaan nyo ba yung uh, special batch of pastillas na ginawa yes, nyo po. pagkatapos nyo magbenta? Yes. Well, yun ay pinatikim namin sa special set of judges natin. At ang special set of judges na yun ay ang mga housemates si Kuya. Oh! ang mas maganda yung balot at mas masarap yung pagkakagawa. Ang isang grupo ay nakakuha ng perfect eight votes mula sa bahay ni Kuya. At ang grupong iyon ay Red Team Team Sammy! Ang napili po namin ay ang kulay Red. Congratulations, Red Team Team Sammy! ang winning group this week na pagtagumpayan nyo ang inyong trabaho ang lahat ng mga pangutos Well, this is it Shami, MJ, Gwen, at Jem Kayo ay magkakaroon ng chance na mapag-crossover sa bahay ni Kuya at sa inyong apat sino kaya ang pipiliin ni Big Brother na mag-crossover? At sa inyong apat sino kaya ang pipiliin ni Big Brother na mag-crossover? Ikaw kaya yun, Shami, na nagpakita ng magandang leadership skills kahit bata pa. O baka naman ikaw, MJ, na nag-share ng iyong talento sa drawing at naging determinado sa buong trabaho. Ikaw naman, Gwyn, na naging masigasig sa pagtulong sa iyong mga kagrupo. O baka naman, si Jem, na naging kuya ng grupo at 100% effort ang ibinigay hanggang dulo. Ang pinili ni Big Brother na mag-crossover sa bahay niya ay...
sa bahay ni Kuya. Magkaganap yan. Ngayong gabi ng sumo. Para naman kay Batit, kay Ashley, Lance, Narcy. Kung ano man ang magiging kapalaran nyo, malalaman niyan sa takdang panahon. ng ochong teen housemates sa pagdating ng kanilang mga bagong magiging kasamahan at ano naman ang magiging kapalaran ng apat na star dreamers na naiwan sa Camp Star Hunt. Makapag-grade crossover din kaya sina Ashley, Lance, Darcy at Batit. Yan ang mga katanungang ating sasagot din sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy pa rin ang mga bigating pasabog na lalong magbibigay kulay sa buhay ng ating bagong team bats. Yan ang dapat niyong abangan. Dito pa rin sa nag-isang teleserya ng totoong buhay at ito ang Ayang pagdating, official housemates Jim, MJ, Gwen, at Shami. Oh, thank you, Kuya. Oh, Ibibigay ko na sa inyo ang unang hamon para sa inyo. Pagpasok niyo ng aking bahay, ay magtatago kayo kapag hindi kayo nahanap ng mga housemates. Sa loob ng 8 minuto, magkakaroon kayo ng reward. Sacrificio para kina Ashley, Batit, Lance, at Narcy. Ano ang hamong haharapin ng team housemates para makapag-crossover ang ibang star dreamers? Dito lang sa PBB Ocho.